ఇక్కడ దీంట్లో మీరు చూసినప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు బెనిఫిషరీ చూస్తే ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎస్ఎస్జి ఫెడరేషన్స్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఎల్ఎండ్ఎం ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వస్తాయి ఇందులో కూడా వేరియస్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒకటి చూస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సబ్సిడీ ఎనర్జీ అండ్ వాటర్ ఆడిట్ ఆడిట్ కాస్ట్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ లోకల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ పవర్ కాస్ట్ క్వాలిటీ సర్టిఫికేషన్ నెట్ ఎస్జిఎస్టి వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ స్కిల్ అప్గ్రేడేషన్ కామన్ ఇన్ఫ్రా డెవలప్మెంట్ సెకండరీ టెరిషరీ ప్రాసెస్ యూనిట్స్ కి టెన్ పర్సెంట్ హయ్యర్ ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాం అంటే ప్రైమరీ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి వదిలిపెట్టకుండా దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకపోతే అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం సో దట్ వాల్యూ అడిషన్ వస్తుంది ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది దీనివల్ల మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది ఎయిట్ క్రోర్ ఫర్ మీడియం ఆంటర్ప్రినోర్స్ వరకు వెళ్తుంది ఉమెన్ ఎస్సీ బీసీ ఎస్టీ స్పెషలీ ఏబుల్డ్ కెన్ రిసీవ్ థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫ్సీఐ అని క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రేటర్ దెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కి స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం టైలర్ మేట్ విల్ డిస్కస్ విత్ దెమ్ అలాంటి వంద కోట్ల పైన ఉంటే స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి నెగోషియేట్ చేసి విల్ ఫైనలైజ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రెండే రెండు పేజీలు మొత్తం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ నాట్ వంద పేజీలు మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీ మైండ్లో కూడా అది ఎక్కాలి వెరీ సింపుల్ వెరీ క్లియర్ ఎక్కడ మెస్సింగ్ లేదన్నమాట దీంట్లో నెక్స్ట్ ఇది ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టర్ హ్యూజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఇది హార్డ్వేర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ జీవీఏ యుఎస్డి ఫిఫ్టీ బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఐఓటి ఏసీస్ ల్యాప్టాప్ టీవీ మొబైల్ వేరియస్ థింగ్స్ ఫైవ్ జీ ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం ఎలక్ట్రానిక్స్ ని కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ ని వైట్ గూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ దీంట్లో వస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సబ్సిడీ ఎంప్లాయ్మెంట్ సబ్సిడీ వాల్యూ అడిషన్ టాప్అప్ పవర్ సబ్సిడీ నెట్ ఎస్జిఎస్టి రిక్రూట్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టుకొని సబ్ లార్జ్ లార్జ్ మెగా మూడు కేటగిరీసే పెట్టాం థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎఫ్సిఐ సబ్ లార్జ్ లార్జ్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మెగా ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇస్తాం ఇక్కడ వీళ్ళకి కావాల్సింది ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ చూస్తే స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లీవరేజింగ్ పిఎల్ఐ స్కీమ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ టువల్ అవర్స్ వర్కింగ్ షిఫ్ట్స్ వాక్ టు వర్క్ అండ్ అదర్ సోషల్ ఇన్ఫ్రా స్కిల్డ్ ఎకో సిస్టమ్ అట్రాక్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి టువల్ అవర్స్ షిఫ్ట్ వాళ్ళు అడుగుతుంటే అది కూడా ఇస్తున్నాం ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ లో నైట్ ఉమెన్ వర్కింగ్ ఇచ్చాం దానివల్ల ఐటీ కంపెనీస్ బ్రహ్మాండంగా వచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాయి అలాంటి దోస్ వార్ విల్లింగ్ వాళ్ళు కూడా పనిచేయడానికి అలాంటి రూల్స్ కూడా తీసుకొస్తాం నెక్స్ట్ ఇది అది కూడా ఒకే పేజీలో మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్ని కూడా దానికి ఎన్ని కారిడార్స్ కావాలని వర్కౌట్ చేస్తున్నాం డిసెంట్రలైజ్డ్ స్కిల్డ్ లేబర్ దొరికే ప్లేస్ లో పెడతాం ఓర్వకల్ గాని అనంత పోర్టు ఇందుపూర్ దగ్గర గాని తిరుపతి ఏడు అవసరమైతే ప్రకాశం ఇలాంటివన్నీ కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్ ఆల్ దిస్ పాలసీస్ నెక్స్ట్ ఇది ఇవన్నీ పెట్టాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను కోపర్తి నాలుగు ఇండస్ట్రియల్ టౌన్షిప్స్ కు వచ్చాయి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర దగ్గర రెండు వేల కోట్లు ఇచ్చారు నాలుగు కలిపి ఒక ఎయిట్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ మనం ఖర్చు పెడతాను నక్కపల్లి ఫార్మా కృష్ణపట్నం ఒకటి కోప్పర్తి ఒకటి ఓర్వకల్ ఒకటి ఈ నాలుగు అవుతాయి ఇవి కాకుండా మొత్తం మీరు చూస్తే ఇది కూడా నాలుగు రకాలుగా పెట్టాం వన్ ఈజ్ నానో పార్క్స్ అప్ టు టెన్ ఎకర్స్ 10 ఏకర్స్ లో పార్క్ పెట్టుకోవచ్చు ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ దాంట్లో పది కంపెనీలు ఇరవై కంపెనీలు మనం పెట్టుకోవచ్చు అక్కడ లోకల్ గా ఉండే కంపెనీస్ అన్ని ఎంఎస్ఎంఎ పార్క్స్ పది నుంచి వంద ఎకరాలు లార్జ్ పార్క్స్ వంద నుంచి వెయ్యి ఎకరాలు మెగా పార్క్స్ అబో వెయ్యి ఎకరాలు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు 
మూడు నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఫర్ ఏకర్ సబ్సిడీ ఇస్తాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే ఎగ్జిబిషన్ నాలా ఎగ్జిబిషన్ ఇస్తాం ల్యాండ్ యూస్ అదే మరి లేఅవుట్ అప్రూవల్స్ స్టాంప్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చే సబ్సిడీ ఇచ్చి విల్ హెల్ప్ దమ్ అదే మరి మోడల్లో మీరు ఒకసారి చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రైవేట్లీ ఓన్డ్ ల్యాండ్స్ సెకండ్ పార్షియలీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అండ్ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ మూడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ ఇవన్నిట్లో కూడా లెగ్ అండ్ ప్లే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తయారు చేయడమే కాకుండా కామన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తయారు చేసి ఎవడన్నా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవాలంటే నేరుగా వచ్చి షెడ్లో వచ్చి మెషిన్ తీసుకొచ్చి పెట్టి ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం సిమిలర్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఉంటే ఇప్పుడు మెట్టెక్ జోన్ ఉంది మీరు కొంతమంది పోయి చూడాలి నేను ఆ రోజు మెట్టెక్ జోన్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ కోసం ఇచ్చాను ఈరోజు మొత్తం పదివేల కోట్ల రూపాయలు అక్కడి నుంచి టర్న్ ఓవర్ ఉంది ఒక మూడు వందల కంపెనీలు పనిచేస్తున్నాయి దగ్గర దగ్గర ఒక పదహైదు ఏళ్ళు ఇరవై వేల మంది పనిచేస్తారు అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మొత్తం షెడ్లు పెట్టారు ఎవరైనా సరే అక్కడ పోయి పనిచేసుకో ఎక్విప్మెంట్ పెట్టేసి వర్క్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు కామన్గా టెస్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది కామన్గా వేర్ హౌసింగ్ ఉంటుంది హోటల్ ఉంది అక్కడనే కాన్ఫరెన్స్ హాల్ ఉంటుంది మార్కెటింగ్ అక్కడికి వచ్చి కొనుక్కునే పరిస్థితి తీసుకొస్తారు ఇలాంటి వేరియస్ ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చాం లాంగ్ బ్యాక్ మీరు చూస్తే హైదరాబాద్లో జనాం వ్యాలీ బయోటెక్నాలజీ పార్క్ కనీసం ఇప్పుడు నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు దగ్గర నలభై వేలు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు టర్న్ ఓవర్ జరుగుతుంది అక్కడ వందల కంపెనీలు ఉన్నాయి మొన్న మనకు ఇచ్చినటువంటి కరోనా వ్యాక్సిన్ అక్కడి నుంచే వచ్చింది అదే మరి ఫార్మాకు పెట్టాం లాంగ్ బ్యాక్ పెట్టాం విశాఖపట్నంలో ఓన్లీ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ అన్ని ఫార్మా పార్క్కి వస్తాయి ఇట్లా వేరియస్ ఈవెన్ శ్రీ సిటీ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్లు మనం ఆలోచించినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ తీసుకొచ్చి అప్పట్లోనే ఐలా లాస్ ఇచ్చాం ఐలా అనేది ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చాం మనం డోర్ స్టెప్కి యుటిలిటీస్ తీసుకపోతే మంచినీళ్ళు కరెంటు అవన్నీ తీసుకపోతే అక్కడి నుంచి వాళ్ళే లోపల కనెక్ట్ చేసుకుంటారు రెండోది పొల్యూషన్ అవన్నీ కూడా కామన్ పొల్యూషన్ ట్రీట్మెంట్స్ పెడతారు రోడ్లు అవన్నీ కూడా స్టాండర్డైజ్ చేస్తారు సో దట్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ వీఆర్ టేకింగ్ నూట డెబ్బై ఐదుకు నూట డెబ్బై ఐదు నానో పార్క్స్ విత్ స్పెసిఫిక్ ఇంప్యూటర్స్ టు ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్ ఇవన్నీ తయారు చేయడం ఒక పదమూడు రకాలు మళ్ళా ఇచ్చాను ఇక్కడ మీకు అక్వా అగ్రి ఆర్టికల్చర్ ప్రాసెసింగ్ బయోటెక్నాలజీ డిఫెన్స్ ఏరోస్పేస్ డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ లెదర్ అండ్ ఫుట్వేర్ ఫార్మాసిటికల్స్ సెమీ కండక్టర్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ టెక్స్టైల్స్ టాయ్స్ ప్రోడక్ట్ స్పెసిఫిక్ పార్క్స్ పార్క్స్ ఫర్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇండస్ట్రియల్ ఆఫ్ డౌట్ అండ్ నీడ్స్ ఇవన్నీ కూడా వేరియస్ ఇంకా కొన్ని పెరుగుతాయి దిస్ ఈజ్ ది కాన్సెప్ట్ వీ ఆర్ టేకింగ్ హియర్ నెక్స్ట్ ఇన్ బ్యాక్ మీకు క్లియర్ గా ఒక పేజీలోనే ఈ ఒక్క పేజీలో మొత్తం వస్తుంది నెక్స్ట్ పేజ్ ఇన్ చూడే ఒక పేజ్ కదా ఆ ఒక్క పేజీలో మొత్తం ఏమేమి ఇన్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తామో ఆల్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆ పార్క్లు కూడా త్రీ టైప్ ఆఫ్ పార్క్స్ ఆ పార్క్లు కూడా వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా కంపెనీస్ని తీసుకురావడం కూడా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు లాంగ్ బ్యాక్ నేను హైదరాబాద్లో రహిజ ఇచ్చాను వంద ఎకరాలు లక్ష ఎంప్లాయ్మెంట్ లక్ష ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు మైండ్ స్పేస్ శుభ్రంగా మొత్తం కంపెనీలను తీసుకొచ్చారు వాళ్ళని మార్కెటింగ్ చేశారు హోటల్ కట్టారు షాపింగ్ మాల్ పెట్టారు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ లక్ష ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే లక్ష ఇంటూ నాలుగో ఐదు వేసుకుంటే ఐదు లక్షల మందికి ఐదు లక్షల ఫ్యామిలీస్ జీవనోపాధి దట్ ఈస్ ది కాన్సెప్ట్ హ్యూ టేకన్ అట్ దట్ టైం ఇవి నాలుగైదు పాలసీస్ మీకు ఒక ఐడియా ఇచ్చాం 